தேங்காய் பச்சை மிளகாய் சீரகம் இஞ்சி பூண்டு ரெண்டு பல் வேக வச்ச சிறுபருப்பு உருளைக்கிழங்கு கேரட் முருங்கைக்காய் மிக்சியில் சீரகத்தை போட்டுக்கணும் சீரகம் போட்டுட்டு இஞ்சி பச்சை மிளகாய் போட்டு அரைக்கணும் பூண்டு வந்து தேவை இருந்தால் போட்டுக்கலாம் இல்லாட்டி வேண்டாம் பூண்டு சும்மா ரெண்டு பல் போட்டால் போதும் நிறைய போட்டால் வாசனை வந்துடும் நல்லா இருக்காது குழம்புக்கு அது ரெண்டு ஆள் இல்லாத்தையும் அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும் மிக்சியில் தேங்காவை போட்டு கொஞ்சம் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுக்கணும் ஒரு பாத்திரத்தில் முருங்கைக்காய் உருளைக்கிழங்கு கேரட் போட்டுட்டு தண்ணி ஊற்றி இந்த காய்க்கு தேவையான அளவு உப்பு போடணும் உப்பு போட்டு நல்லா வேக வச்சுக்கணும் இரநூறு சிறுபருப்புக்கு ஒரு தேங்காய் எடுத்துருக்கேன் நான் இன்னைக்கு பருப்பையும் நல்லா வேக வச்சு வச்சு எடுத்து வச்சுக்கணும் காய் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் அதில் பருப்பு வேக வச்சு இருக்கிற பருப்பே ஊற்றி கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கிளறி விட்டுருங்க தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்குறோம் அந்த தேங்காய் பால் வந்து மிக்சியில் அரைச்சிட்டு ரெண்டு தடவை நல்லா புழிஞ்சு எடுத்துக்கணும் கொஞ்சம் திக்காகவே எடுக்கணும் நிறைய தண்ணி ஊற்றக்கூடாது கட்டி குழம்பு ரொம்ப தண்ணியாகிடும் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்காது இந்த பருப்பு காய்கறியெல்லாம் கொதித்ததுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சுருக்கிற தேங்காய் பால் அதில் ஊற்றிடணும் குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு அதில் சேர்த்துடணும் கடாய் வச்சுட்டு அதில் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றணும் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு போட்டு கருவேப்பிலை போட்டு பொறிச்சிட்டு நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த பச்சை மிளகாய் இஞ்சி சீரகம் அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிடணும் நம்ம இதில் வந்து காரத்துக்கு பச்சை மிளகாய் தான் போடணும் மிளகாத்தூள்லாம் கிடையாது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் குழம்புல எடுத்து ஊற்றிடணும் குழம்பு நல்லா கிளறி கொடுத்துட்டே இருக்கணும் அடியில் பிடிச்சிடக்கூடாது சிறுபருப்பு பிடிச்சிடும் உள்ளே போய் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் அந்த குழம்புல எடுத்து இதை ஊற்றிடணும் சுதி குழம்பு வந்து கொஞ்சம் நல்லா கெட்டியாக இருக்கணும் ரொம்பவும் தண்ணியாக இருந்தால் சாதத்தில் ஒட்டாது இந்த குழம்பு கூட நீங்கள் இஞ்சி துவையல் வச்சு சாப்பிட்லாம் சூப்பராக இருக்கும் இஞ்சி துவையல் உருளைக்கிழங்கு பொரியல் ரெண்டுமே நல்லா இருக்கும் குழம்பை ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விடக்கூடாது கொஞ்சம் ஒரு கொஞ்சம் நேரம் கொதித்தாவே போதும் ஆஃப் பண்ணிடணும் இல்லாட்டி தேங்காய் பால் வந்து தெரிஞ்சிடும் குழம்பு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை லெமன் மட்டும் புழிஞ்சு எடுத்து ஊற்றிக்கோங்க சொதி குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு 